ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലൈൻ ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്ത എന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ കീഴ്ക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്ന് പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ മക്കളെ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ട ശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ആളുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആളുടെ ഹൈറ്റ് കൂടി അതിന്റെ കൂടെ വരക്കണം ആ ആളുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈറ്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരക്കണം ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു സാധാ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള മറ്റൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ നീളം കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനേക്കാൾ നീളം കുറവാണെന്ന് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് മറുവശത്തുള്ള മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം അതായത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ കീഴ്ക്കോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ അത് ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതും ഇവിടുന്ന് മേലോട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വലുതും ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനിൽ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ വരയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ പല കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അൻപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയാണ് കീഴ്ക്കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ പല ആളുകൾ എഴുതുന്നത് ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എഴുതുക പക്ഷെ അത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഒരാൾ നേരെ നോക്കുന്ന വര നിർബന്ധമായിട്ടും വരക്കണം ആ ഒരാൾ നേരെ നോക്കുന്ന വര നിർബന്ധമായിട്ടും വരക്കണം ഇതാണ് നേരെ നോക്കുന്ന വര അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് നേരെ നോക്കുന്ന താഴോട്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എപ്പോഴും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അൻപത് ഡിഗ്രി പക്ഷെ ഇതല്ല നമ്മൾ പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇത് നമ്മൾ വരക്കും അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആംഗിൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എവിടെ പോകാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഒരു സെഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു എൻ ഒക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കാണുന്ന ആംഗിളും ഈ കാണുന്ന ആംഗിളും എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആംഗിളും ഈ കാണുന്ന ആംഗിളും എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ആൻസർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാൽ അതേപോലെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന കോണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിന് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാം വന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ റെഡി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആംഗിളാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ആംഗിളാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നൊരു കാര്യം നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നൂറ് ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇഷ്യൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇഷ്യൂ തൊണ്ണൂറ് ഇതൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമ പാർശ്വ ത്രികോണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇത് എത്ര കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയാൽ മക്കളെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യം ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഗോപുരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ടവർ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടം വരെ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കാർ ഫ്രം ദി ടവർ ടവറിൽ നിന്നും ഈ കാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടാൻ ആണ് പൊതുവെ മറ്റുള്ള ആംഗിളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ടാൻ ആണ് ടാൻ ടാൻ പൊതുവെ മറ്റുള്ള ആംഗിളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻ ആണ് സോ ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന നിങ്ങളാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യും ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് അഥവാ എതിർ വശം ബൈ സമീപ വശം അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻ നൂറ് എ ബൈ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇത് ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും ഈ ബൈ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ആയി അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് ബൈ ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ വില കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എക്സിന്റെ വില കിട്ടും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന പോസ്റ്റലിൽ എവിടെയും ടാൻ്റെ വില തന്നു ടാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടില്ല സൈൻ ഉണ്ട് കോസ് ഉണ്ട് ടാൻ ഉണ്ട് എല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് തന്നത് ഇവിടെ നോക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കാണാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻ അഥവാ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി അത് തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് കിട്ടാൻ ഒരു പണിയില്ല ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സമ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര പുഷ്പം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തോ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനും ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി ഐഡിയ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീഡിയോസുകൾ മാക്സിമം കാണുക നമ്മളോട് പല കുട്ടികളും പറയാറുണ്ട് സാറേ ഒരു വീഡിയോ പോലും മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴാണ് ഓണം എക്സാമിനൊക്കെ അടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഐ മീൻ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഓണം എക്സാമിനൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ പോലും മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ജസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആ കമൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതും കൂടി നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാം സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടുക്കാൻ അഞ്ച് മാർക്കിൽ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു
at the bottom of the tower at a depression of 50 degree. It is the Adi Bagam. It is the Adi Bagam, Chuad Bagam, and by degree angle of depression. And by degree angle of depression. But E can angle and by degree angle. Angle of depression is the angle of depression. Alternative interior angle is the angle of depression. We have a point that we have to close. We have to close the point that we have to close. We have to close the point that we have to close. We have to close the point that we have to close. We have to close the point that we have to close. Yes, we have to close the point. Let's go. C, D, F, G. ये चित्रा ना वाला के तीर्थी बातों को मरकट और एक और फोल्ड लाटा। ओके इतने क्लियर आने जा रहे हैं कुनो। अर्थ तेरे कार्य से दिखा। How far is the building from the tower? How far is the building from the tower? मतलब इधर कितने मार्ट आनो? Standing at the top of a building. इधर आने building है, इधर आने tower। बाहर जो चीज़ है, ये building उधर इवरम वेरी ला डिस्टेंस इतना है ना। पल हम करिया ये कहाँ ना मोड़ बंद नहीं लो एप्पे निगा यूसे अलग ही दुबारा कोशिश करना टैन आना एप्पे उन डाबा था कूड़े दरो नमक के टैन आना इन्हीं साइन वेरने रुप केस ना मने यह कारण चला पर टैन यूसे दोनों ना हमला आंसर रहेगा सो ये कहाँ ना एंगल नो किया मगले इधर फिफ्टी डिग्री आना Opposite divided by E कारण distance और देखें निगा के tan 50 use इधर गुण्ड E कारण side divided by इधर चाहिए दिन यान x यान उल्लिचो और 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 इधर एक क्वेश्चन है ना हम क्या बोला tan 50 इंडा इबड़ा 40 degree है क्यों tan 40 पर tan 40 use इधर गुण्ड x by 10 नहीं था अदान को अच्छी डी अल्प आ दिन गला बुद्धि use इधर दिन गला दिया answer दिया tan 40 is equal to x by 10 वो इंगले चेंज बोलो बगैर ना दोनों चल डायरेक्ट ऐटे एक्स रे बढ़ने गुटो पत्ते इन्टू टैन फोर्टी चेदा मधी पत्ते इन्टू टैन फोर्टी चेदा डायरेक्ट ऐट दंदे गुटो एक्स ने बेला गुटो इवर ना अनेक लंदा ये इन्दे दो आदि एक्स रे गोटो कोण डानो सो एक्स रे गोटो पत्ते बाई टैन फिफ्टी � 0.84 that is equal to 8.4 meter This is the same answer x is equal to 10 by tan 50 and 1.2 Then tan 50 and 1.2 Then tan 50 and 1.2 multiply 100 by 100 100 by 100 That is almost 8.4 Then tan 아아aus Cornell 8.4 is equal to y. ले tan 40 तो ना इतना 0.84 आना। कुछ लेता अंदर टंडे tan 40 0.84 आना। So tan 40 is equal to 0.84 into 8.4 का ना ये नला इतना आना 8.4 आना। हमले कंडो बिचो। अगर डायरेक्ट टाइम से रोटो। पॉइंट एक एंड एंड दो नंबर निकल। गुनी क्या ना रहा था इस दिन चलो। दो नंबर निकल अधिने दो पूजा को ना मल्टीप्लाई अधिने द आंसर है 84 डिवाइड बाय 9 इंडू 84 डिवाइड बाय 10 क्या नगेटो 84 इंडू 84 इतना डा 84 इंडू 84 है ना यस 84 इंडू 84 ए आई रहती अनबत्ती आर तो ए आई रहती अनबत्ती आर डिवाइड बाय 9 इंडू 10 आय रहो मून बॉन्ड पर तेरा ए बॉन्ड पूजे मंजे आर दैट इस ए डू मीटर आना ओके कैलकुलेशन इन दिन इतना है ना एरे पॉइंट आर मीटर अगले ए मीटर आना 
സോ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്ര നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇത് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് ഇത് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ മീറ്റർ എത്ര കൂടി നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട മാത്തമാരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏപ്രസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭയമുണ്ട് എങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ഒരു വീഡിയോകൾ മാത്രം മതി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് നേടാനെന്ന് മാത്രം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേരറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ജിസ്മി ഷാഹിദ് റംസാൻ ഫ്രം സൈലൽ അണി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുക ഒരു തവണയെങ്കിലും കണ്ടു നോക്കാൻ പറയുക ഉറപ്പായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രതീക്